Здравствуйте, дамы и господа, вас приветствует Слава Бараев, ресторан Белуга, новый ресторан Дуссельдорфе. Мы будем делать сегодня зеленый плов под названием Бахш. Начнем. Пока у нас немножко масло нагревается, мы немножко порежем луку. Ну, путано надо порезать так кубиками. Берем, вы можете барашку взять, немного так для вкуса. Обжариваем, ложим в казан. Мы добавляем свежий кориандр. Да? Кориандр где-то ну, хороших, вот таких, на килограмм риса мы добавляем. Ну вот таких я дал здесь 6 пучков. Все, вот мы добавляем все аккуратно в казан. Теперь мы это перемешиваем. Зелень присела. Да, вот видите, вообще она пошла, произошла в одну одну массу. И мы добавляем немножко водички, бульончика, да. Включаем сильный огонь и даем довести до, до кипения. Добавляем все зеленый лук в казан. Ну вот немножко перчим. И немножко посолим. Сейчас перемешиваем. Теперь предварительно промытый рис. Мы добавляем его в казан. Вот хороший кивити такой, чтобы сухой был. Хорошо помыть. И надо, чтобы он, вся вода, жидкость оттуда ушла. По старым традициям всегда добавляли через вот такой кавкер, через такую шумовку в казан, да, вот так, чтобы рис равномерно лег на, скажем, в казан. Так. Рис должен утонуть где-то на 2 сантиметра, да, я вам сейчас покажу. Вот если вы чувствуете, что у вас мало, мало воды, что рис не утонул, но он не должен плавать. Тоже через ковки, видите, вот, все, вот он вот так нам самый раз будет. Добавили воды и закрыли крышкой. После того, как рис закипел, закрываем крышкой и огонь делаем чуть-чуть медленнее. Через пару минут мы берем чесночок, хорошо промытый, чистенький, и добавляем его пока еще достаточно жидкости. И добавляем вот именно в такую среднюю массу э, чесночок. Вот так вы его собираете. И на медленном огне минут 15 мы его томим. Прошло 15 минут. Приятного вам аппетита. В разогретое масло всыпаем нарезанный лук. Добавляем нарезанное филе индейки, баранину и перемешиваем. Добавляем нарубленную зелень и снова перемешиваем. Вливаем 300 мл воды. Ставим на сильный огонь и доводим до кипения. Прибавляем нарезанный зеленый лук. Добавляем перец, соль по вкусу и перемешиваем. Всыпаем предварительно промытый рис. Заливаем водой, чтобы она покрыла рис на 2 см. Перемешиваем и ждем, когда рис поднимется. Кладем головку чеснока, накрываем крышкой. Оставляем на медленном огне 15 минут.